നന്ദി ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി തന്നെ വ്യക്തമാക്കും സർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരുപാട് വൈകി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നൊക്കെ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആ സമയം എന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയം അതിന് മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഈ ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുള്ള ശേഷിയും കരുത്തും കഴിവും ആത്മവിശ്വാസവും നമ്മുടെ പ്രതിഭകൾക്കുണ്ട് ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകൾക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അത്രത്തോളം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് മറിച്ചായി പോയി എങ്ങനെ കരുതണം സാർ ഇതൊരു പരാജയമല്ല ഒരിക്കലും പരാജയമാവില്ല കാരണം ലക്ഷ്യം ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നേടിയെടുത്ത ശേഷമാണ് അവസാനം ഇത്തരത്തിലൊരു ചെറിയ തിരിച്ചടി സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണണം നമ്മൾ താങ്കളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തലിൽ ഇതൊരു സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യൻ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണം തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊരു പുതുമയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടലിൻ്റെയോ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതൊരു ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ചവിട്ടുപടികൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോളോ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ അപ്പോളോ ദൗത്യത്തിൽ മൂന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രികൾ ലോഞ്ച് പാഡിൽ വെച്ച് തന്നെ മൃതിയടഞ്ഞു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ട് അതും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ലോഞ്ച് പാഡിൽ വെച്ച് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി ക്യാപ്സ്യൂളിൽ പിന്നീട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ചാന്ദ്ര മധ്യരേഖയിൽ ഇറങ്ങാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കാരണം അവിടെ നല്ല സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ ഉള്ള ഇടമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ചെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പരിചയമുള്ള ഇടമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ചെന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആർജിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ അവസ്ഥകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല ഊഹങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പോയി കണ്ടുള്ള പരിചയമൊന്നും ആർക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം പതിനാല് ദിവസം ഭൂമിയിലെ പതിനാല് ദിവസം അവിടെ രാത്രിയാണ് അതായത് അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ മഞ്ഞുറഞ്ഞ് കിടക്കുകയും ബാഷ്പശീലതയുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകുകയും വോളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതുപോലെ വാതകങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ റിഗോലത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി പശിമ കൂടുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ തന്നെ അതിശൈത്യമുള്ള അവസ്ഥയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു ഘട്ടമൊന്ന് ആലോചിച്ച് പോയിക്കോളൂ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ നമ്മുടെ ഈ ഉഷ്ണമേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ പോയി ജീവിക്കാനത് സാധിക്കില്ല അവിടെ പ്രത്യേക ഗിയറൊക്കെ വേണം ജീവിക്കണം എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള യാനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രഭാതത്തിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ആ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രഭാതത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചിറങ്ങുന്ന വേളയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഘടകങ്ങളൊക്കെയും ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻജിനുകളിലോ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആൻറ്റിനയിലോ മറ്റ് വാർത്താ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ഒൻപത് മാസത്തിനകം അതിൻ്റെ ദൗത്യം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് കാരണം സൂര്യൻ്റെ വികരണം അതിന് താങ്ങാൻ വയ്യാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണം ആ തെർമൽ റേഡിയേഷൻ അതിന് താങ്ങാൻ ശേഷിയില്ലാതായിപ്പോയി നമുക്കറിയാം കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലാൻഡറും ഓർബിറ്ററും ഒക്കെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അത് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ ബാഷ്പശീലതയുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ അതിൽ കാരണം വളരെ അടുത്താണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഇതിനെ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ
രണ്ടാമതായിട്ട് സോറി നമ്മുടെ ഓർബിറ്റർ ഇപ്പോൾ അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ലേസർ റിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം കൂടാതെ നമ്മുടെ ഓർബിറ്റർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർബിറ്ററിലേക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് ഈ മേഖലയുടെ ഒരു കടത്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭ്രമണം ചെയ്യാനുള്ള കടത്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ല തിരിച്ചു വരാം വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെ